Bom dia, minha gente! Começando mais um episódio do Diário da Dieta. Já estou aqui com a minha garrafona de água. E bora reagir, porque no outro vídeo eu tava meio xoxo capenga. Nesse daqui eu não vou estar, se Deus quiser. Pra quem tá chegando por aqui agora, eu compartilhei todo o meu processo de emagrecimento aqui no canal. Onde eu mostrei como eu eliminei 30 quilos comendo de tudo. Eu tive um reganho de peso de 7 quilos. Já eliminei mais de 1,5 quilo. Meio comendo dessa forma que vocês vão ver aí. Bora preparar o café da manhã. Lembrando aqui também que eu só como nos horários que eu sinto fome, tá? Não tenho horários certos pra comer nem pra me alimentar. Eu acho que esse é o melhor jeito de você lidar também com suas refeições, comer quando você realmente tá com fome, pra depois eu ficar querendo beliscar coisas durante o dia, tá? Que isso pode atrapalhar também. Antes de mostrar meu café da manhã, já deixa aí seu like pra me ajudar na divulgação do vídeo, se inscreva também aqui no canal e me sigam nas redes sociais. Prontinho, hoje meu café da manhã tá bem basiquinho. Vou comer duas fatias de pão integral com requeijão, queijo, mussarela e orégano. Aí eu levei pra air fryer e deixei dourar. Eu tô amando comer o pão assim, gente. Vicia demais, porque ficou uma delícia. Fica com sabor parecido de esfirra, pizza, sei lá. Fica muito bom, testem. E aí eu coloquei ali um pouco também de iogurte. Hoje eu tô tomando esse daqui, ó. De flox. Assim, é muito bom também. E ele é bem cremosinho, ó. Eu tô amando esse iogurte aqui de flox. Escuta aí o barulhinho da crocância. E hoje pro almoço eu vou comer arroz integral. Tem um pouco de feijão. Coloquei também um pouco de alface e beterraba. E aí de proteína hoje vai ser esse hambúrguer aqui caseiro que meu irmão fez com carne moída. E aí pra beber depois eu vou tomar água com gás e espremer metade de um limão. Já almocei, agora eu vou... Comer aqui minha sobremesa com essa barrinha de cereal de banana e mel. E tô arrumada aqui porque eu vou no salão, gente. Dá um jeito aqui no meu cabelo, fazer uma progressiva. Inclusive, tô gravando vlog também pra vocês. Então, eu tô gravando dois vídeos ao mesmo tempo. Cheguei do salão, gente. Ó o cabelo. Lisérrimo, brilhoso. <risos> do jeito que eu amo. E eu já cheguei com fome, né? Já é 5 horas. Eu vou fazer uma vitamina de abacate. Porque, ó, o abacate tá bem madurinho, tá vendo? E eu amo vitamina de abacate. Então, eu já vou aproveitar aqui e fazer esse lanchinho bem rápido. Na janta eu comi uma tapioca com ovos mexidos, rúcula, e depois de porção de fruta eu comi também laranja e tomei água com gás, sem limão. Bom dia, minha gente, sextou, e sextou com novidades, né? Eu nem consegui dormir de madrugada porque a Beyoncé, minha cachorrinha, ela tava grávida, e eu descobri não faz nem 15 dias, e aí fui pegar de surpresa ontem de madrugada, ela entrou no trabalho de parto, a gente levou no veterinário pra ajudar, porque ela tava tendo um pouquinho de dificuldade, sabe? Enfim, eu tô morrendo de sono, já são 9 horas da manhã, então agora eu vou fazer meu café da manhã. E vai ter um vídeo anterior a esse daqui, onde eu mostrei o vlog e mostrei minha reação com a surpresa da Beyoncé ter um filho. Enfim, vou fazer o um café bem rápido, porque os filhotinhos dela tá chorando ali, e aí eu tô perto pra ficar, pra não deixar ela sozinha, né, pra ajudar também. Hoje eu vou comer então um pão integral com queijo e presunto. Coloquei na sanduicheira, piquei uma banana aqui também, joguei um pouquinho de canela. Depois eu vou tomar esse chá aqui de camomila. Hoje o almoço foi por conta do meu pai aqui, gente. Ele fez esse feijão, aí tem arroz branco também, ele colocou cenoura, pimentão. Tem frango e salada de alface e tomate. E aí depois eu vou tomar água com gás. Hoje eu vou tomar sem limão mesmo. E o lanche da tarde de hoje vai ser dois pedacinhos desse aqui pequeno, ó, de... Bolo cookie. É uma massa pronta. Eu gravei aí pro vlog aí como que ficou. Antes vou esperar meu irmão também fazer um cafezinho. Aí depois eu tomo um pouco de café também pra acompanhar. Minha janta de sexta-feira vai ser esse rap 10. Com ovos mexidos de novo. Cebola e queijo. Vou comer um pouquinho de manga picada também. Café da manhã de sábado vai ser ovo mexido com cebola e queijo. Vou comer também uma fatia de panetone de frutas. E vou tomar esse suquinho aqui, ó, sem adição de açúcar, de uva. Em três dias seguidos que eu tô comendo ovo e não tô enjoando, tô estranhando. Mas eu tô amando comer assim com cebola e queijo, sabe? Então esses dias eu tô fazendo assim também, que tá me dando bastante saciedade. Vocês devem estar ouvindo aí barulho de obra, né? Tô mexendo aqui várias coisas. Quando não é a minha, é a do meu irmão. Então, hoje é do meu irmão. Aí tem tá esse barulhinho aí.
Tava aqui arrumando as coisas em casa, gravando vlog. E agora eu vou fazer o meu da tarde. E hoje eu tô com vontade de comer mingau. E aí eu tenho essas duas cremogemas aqui. É de chocolate e essa tradicional. Mas eu acho que hoje eu vou dessa daqui de chocolate mesmo. Embora essa daqui também seja gostosa. Ai, gente, eu amo esse mingauzinho. Eu já falei aqui tantas vezes pra vocês, né? É um mingau que eu comi assim desde quando eu era criança. Mingau pronto, ó. Fica com essa consistência aqui. Gente, muito bom. Pra janta, fiz um lanchinho aí com três pães de, pães de queijo, um pedaço de bolo de fubá e um cafezinho preto. Vou jogar aqui um ovo batido com um pouco de sal e vou espalhar pela frigideira. Agora eu vou colocar aqui, ó, duas fatias de pão integral. Eu vou deixar assim. Agora eu vou tentar virar, vamos ver se vai dar certo. Aí desse lado aqui eu vou rechear com um pouquinho de queijo, vou colocar presunto e depois só fechar e tá pronto. Café da manhã de domingo pronto, fica bem, ó, bonito, fica parecendo um sanduíche de ovo. Mas eu recheei com queijo e presunto, passei um pouquinho de requeijão também e, e vou tomar um chá de camomila. E no almoço eu comi macarrão de panela de pressão. Hoje minha sobremesa ó, vai ser um geladinho. Aqui na minha cidade eu falo geladinho. Mas eu sei que muitas outras têm nomes diferentes. Então deixem nos comentários o nome disso daqui, ó, na sua cidade, no seu estado. Enfim, e esse daqui é de manga. Tá bem quente e daqui a pouco a gente vai sair, então vamos pegar um geladinho aqui. Aproveitei pra sair com a minha família no domingo e esse foi meu lanche barra janta. Foi um rap com carne moída, batata também apimentada e uma coca zero para eu tomar. Bom dia, bom dia, minha gente. Segunda-feira, começando aí mais uma semana. Eu achei que eu ia ficar mais animada essa semana, mas esses dias foram mega corridos também. Mas hoje, se Deus quiser, vai sair o meu exercício. Agora são 9 horas, eu vou fazer meu café da manhã, vou fazer uma crepioca, eu acho que eu tô com vontade de comer. Sei que muita gente já sabe, mas sempre tem gente nova chegando por aqui. Então, para fazer a crepioca, eu uso três colheres de sopa de goma de tapioca, um ovo, uma pitada de sal. E aí, depois eu levo para a frigideira para durar os dois lados e rechear. Café da manhã pronto. Hoje eu vou comer, então, a crepioca com queijo, orégano. Só um pouquinho de café e depois eu vou tomar iogurte de frutas vermelhas. E hoje meu almoço de segunda-feira vai ser arroz integral, feijão, salada de alface, rúcula, tem uns tomatinhos ali perdidos também e um picadinho de carne com batata e cenoura. Bora fazer exercício, hoje eu vou fazer um bem rapidinho também, vai ser esse daqui ó, de 10 minutos, que diz que é contra a flacidez e eu tô precisando muito disso daqui. Eu nunca fiz ele, então hoje eu vou testar pra ver se eu vou gostar. E aí eu vou intercalar com esse daqui também, ó. Cinco exercícios para engrossar as pernas. E aí esse vai ser meu treininho de hoje. Lembrando, gente, que não é um aplicativo, tá? É um canal que se chama Exercício em Casa. Eu espero muito um dia ser um ser evoluído que vai querer fazer atividade física todos os dias por vontade própria. <risos> Bom, tô pronta, cabelo amarrado, tô de legging com essa blusinha aqui, confortável, e o tênis também, né, que se eu não colocar vocês me matam, antigamente eu fazia muito exercício é, descalço. Eu segui o conselho de vocês e comecei a usar tênis em todos, mesmo fazendo em casa é importante, né. Então, só um pouquinho aqui, gente. Eu tô todo descabelado já. Vou encher minha garrafinha de água. Eu acho que vou testar uma receitinha nova. Aí eu já mostro pra vocês. Então, hoje pro lanche eu vou fazer um brownie numa versão mais saudável. E esses são os ingredientes que eu vou utilizar. Vai ser farinha de aveia, chocolate em pó ou cacau aí 70%, 100%. Vai da preferência de vocês, tá? Aí tem mel aqui também, que eu vou usar pra adoçar. E é, chocolate, também da preferência de vocês. Pra fazer essa receita, vamos precisar de três colheres de sopa de farinha de aveia. Eu não testei com aveia normal, mas acredito que deve dar certo. Duas colheres de sopa também de chocolate ou cacau em pó. Uma colher de sopa de mel pra adoçar. E sete colheres de água 
pra fazer uma liguinha assim na massa, sabe? E aí você tem que misturar tudo pra chegar nessa consistência aí que eu vou mostrar pra vocês. Depois é só colocar os pedacinhos de chocolate da sua preferência, eu coloquei quatro quadradinhos. E em seguida eu levei pro micro-ondas e deixei por um minuto. E agora vamos experimentar aqui. Gente do céu, ó. Que delícia. Ficou com a texturinha ali, ó, de bolo lá embaixo. E aqui em cima fica bem chocolatudo. Que maravilha, sério. Um milagre acontecendo por aqui, gente. Vou comer comida mesmo hoje à noite. Me deu vontade, meu irmão fez esse filézinho de frango. E eu gosto muito do tempero que ele faz. E aí eu resolvi colocar aqui um filézinho, coloquei um pouco de arroz com pimentão, arroz branco mesmo. E coloquei uma banana aqui. Vai ter gente que vai achar estranho? Vai. Mas vai ter gente que sabe que essa combinação aqui é gostosa mesmo. Então eu coloquei uma banana aqui no meio. E depois eu vou tomar um suco de uva integral. Voltando aqui para finalizar o vídeo, vocês viram aí a pesagem, né? Cheguei aos 80 quilos e 300 gramas. Na pesagem anterior, eu cheguei no peso de 81 e 300. Então, foi exatamente um quilo de lá para cá. Agora eu já tô ansiosa para sair da casa dos 80 de novo, porque quem me acompanha aí desde o início do meu processo de emagrecimento sabe que foi a casa mais difícil de sair, foi dos 80 quilos, né? Então, eu espero logo, logo aí tá com 79, 78, chegando aí na minha meta de novo de peso ideal, que é 75, né? Pra depois eu continuar perdendo peso né? e chegar no meu objetivo de 70 quilos. Espero muito que vocês tenham gostado, então deixa aí seu like, me conta sobre sua evolução também e bora bater um papo aí nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!